。哎，郭少爷，郭少爷，你这么急着去哪儿啊？李莲花，你不是走了吗？嗨，我我这是走了呀，就走到半路上呢，有个问题我没有想明白，我这不这样回来问问郭少爷吗？那个威远镖局的小姐，明知那个彩莲庄这个石榴裙是个不祥之物，而且她非常抗拒穿这个嫁衣，那为什么突然回来，死的时候还要穿这个嫁衣呢？我有点想不明白，郭少爷，一模一样的紫色石榴裙，这可是在你房间发现的，能否解释一二啊？郭少爷，趁你不好意思说呢，那就我来帮你说吧。啊，我呢，也已经问过新娘的仆从丫鬟。他们家小姐天生色弱，而且面薄，这天生的缺陷不会让外人知道。他只告诉了他未来的夫婿，也就是郭少爷你了。而且我听仆人说，曾经郭少爷要给他准备一套新的嫁衣，但这个嫁衣呢，除了新娘的仆从之外，没有任何人见过。郭少爷说新婚当然要给大家一个惊喜，可就在前几日吧，新娘的婚鞋突然丢失了，只好让自己的丫鬟回娘家取另一双。丫鬟一走，你就悄悄调换了棕色和紫色的石榴裙嫁衣。让分不清颜色的新娘。在试嫁衣时穿上了这条棕色的石榴裙。为何这双在你房间里找到的红鞋，与后来丫鬟重新拿回来的那双是一模一样的？因为所谓的红鞋丢失，根本就是你有意而为之，为了就是支走新娘身边的丫鬟，好让她无法辨别颜色。我以为我已经成功的骗过了你。没想到你们去而复返，还是发现了这一切。也不止发现了这一切啊！哎，我猜郭少爷，你所做的这一切都是为了绿柔姑娘，对吗？郭少爷呢，对绿柔姑娘有情，但郭庄主执意让你娶威远镖局的千金，可是郭少爷你不敢反抗呀，只好设局杀死了自己的新娘。